ஒரு <laughs> <laughs> அந்த இந்த நெல்லிக்காய் எல்லாரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக தான் நான் சொல்ல போகிறேன் இதை வந்து குழந்தைங்களுக்கு எப்படி கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறது லாஸ்ட்டாக டிப்ஸோட சொல்கிறேன் இல்லைன்னா இடையில் கூட சொல்கிறேன் நெல்லிக்காய் வந்து வாங்கிக்கோங்க வாங்கிட்டு ஒரு நெல்லிக்காய் கூட போதும் அதை அந்த விதையெல்லாம் இருக்குல்ல நைஸ் நைஸாக ஒரு கோடு போட்டு ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா போதும் அதை எடுத்துடலாம் அந்த விதையை எடுத்துகிட்டு ஒரு கிளாஸ் தண்ணி ஒரே ஒரு நெல்லிக்காய் ஒரு கல் உப்பு உங்களுக்கு சர்க்கரை வந்து அதாவது மூணு ஆப்ஷன் நான் எப்பயுமே சொல்ல வரது தான் வெள்ளம் கருப்பட்டி தேன் இதில் எது வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு எது கிடைக்குதோ அது அது ஒரே ஒரு ஸ்பூன் போட்டுட்டு நல்லா மிக்சியில் அரைச்சிருங்க இதை வடிகட்டியும் குடிக்கலாம் இல்லை அப்படியே கூட குடிக்கலாம் இந்த வெயில் காலத்துக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ரொம்ப சீப்பாகவும் கிடைக்கக்கூடியது கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சூப்பராக நெல்லிக்காவில் ஒரு ரெசிபி சொல்லிட்டீங்க ஷெஃப் பட் நெல்லிக்காய் சொல்கிறதுக்கு தான் இவ்வளோ டெரராக பேசுகிறீங்களா அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தது ஓகே நம்ம ஷோட ஃபஸ்ட் காலர் லைனில் இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்க வணக்கம் நான் வந்து இப்படி பெரும்பாக்கம் பிடிடி ஹோம்ல இருந்து பேசுறேன் சம்பூர்ணம் ஓகே எப்படி இருக்கீங்கமா நல்லா இருக்கேன்மா நீங்க நல்லா இருக்கீங்களா நாங்களும் ரொம்ப நல்லா இருக்கோம் இன்னைக்கு என்ன சமையல் உங்க வீட்ல எங்க வீட்ல இன்னைக்கு நேத்து மீன் குழம்பு அதனால இன்னைக்கு சாம்பார் ஓ ஓகேமா இன்னைக்கு என்ன ரெசிபி கேக்க போறீங்க இன்னைக்கு வந்து வத்த குழம்பு எப்படி வைக்கணும்னு தெரியணும் ஒண்ணு ரெண்டாவது மாவு பிரிச்சுல எத்தனை நாளைக்கு அரைச்சு வைக்கலாம் தெரியணுமா ஓகேமா செஃப் சொல்வாங்கமா வணக்கம்மா வணக்கம்ப்பா நல்லா இருக்கீங்களாப்பா நல்லா இருக்கேம்மா நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன்ப்பா ரொம்ப நாளாச்சு இப்ப உங்க கிட்ட பேசி லைனே கிடைக்க மாட்டேங்குது சரி சரி எல்லாரும் தொடர்ந்து ட்ரை பண்றாங்களமா அது நல்லா இருக்கும் சரிமா உங்களுக்கு என்ன சமையல் ரொம்ப ஈஸியா செய்ய வைக்கணும்ங்கறது தெரியணும்ப்பா நான் சொல்றேமா வத்த குழம்பு சொல்றேன் இந்த குழம்பு வைக்கிறதா எனக்கு மாவு ஆட்டி வைக்கலாம் தெரியணும் சரிமா ரெண்டுமே நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு குழம்பு இந்த குழம்பு வைக்கிறதா ஈஸியா இருக்கும்ல அது என்ன குழம்புன்னு சொல்லுவீங்க எழுதிக்கிறவா சரிமா நம்ம டேரக்டா சந்தேகத்துக்கு சொல்லிட கூடாது கண்டிப்பா கண்டிப்பா நான் சொல்லி வத்த குழம்பு கேட்டிருக்காங்க அது மாரி ஃப்ரிட்ஜில் எத்தனை மாவு அரைச்சி எத்தனை நாள் வச்சுக்கலாம் நீங்கள் கைப்படாமல் அரைச்சிங்க அப்படின்னா ஒரு வாரத்துக்கு மாவு வச்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் அதிலே ரெண்டாவது பாயிண்ட் என்ன உப்பு போடலைன்னா மாவு இன்னும் அதாவது ஒரு வாரத்துக்கு கரண்டாக இது ரெண்டுமே கைப்படாமவும் இருக்கணும் உப்புவும் போடாமல் இருக்கணும் இப்போ உங்களுக்கு தேவை அப்படின்னா மாவை எடுத்துகிட்டு நீங்கள் உப்பு போட்டு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் வச்சாவே போதும் அது சீக்கிரமாகவே புளிச்சிடும் அந்த இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வத்த குழம்பு கேட்டிருக்கீங்க வத்த குழம்பு ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஒரு பாத்திரத்தில் நல்லெண்ணெய் போட்டுங்க நல்லெண்ணெய் போட்டு கடுகு ஜீரகம் வெந்தயம் அதுக்கப்புறமா பூண்டு ஒரு நாலு பூண்டு இல்லைனா பூண்டு பேஸ்ட் கூட போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறமா வெங்காயம் ஒன்று நாலு மாவு கூட கட் பண்ணி போட்டுங்க இல்லைனா சின்ன வெங்காயமாக இருந்துச்சுன்னா ஒரு அஞ்சு வெங்காயம் போட்டுங்க நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா காஷ்மீர் சில்லி பவுட்ரு இல்லைனா வெறும் சில்லி பவுட்ரு தனியாக பவுட்ரு கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் அந்த வெங்காயம் வதங்கினதுக்கு அப்புறமா இங்கே மாதிரி இங்கே தக்காளி அரைச்சி வச்சுருப்போம்ல நாட்டு தக்காளி வேணால் பெங்களூர் தக்காளி அதிலே புளி கூட கொஞ்சமாக புளி போட்டு உப்பும் அதிலே பார்த்து அதை இதில் போட்டு நல்லா கொதிக்க விட்டிங்கன்னா வத்த குழம்பு ரெடி வத்தல் வந்து நம்ம எப்போயுமே நல்லா கழுவிட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற வச்சுருங்க ஊற வச்சுட்டு நல்லா கழுவும் போது அதில் உள்ள உப்பெல்லாம் போயிடும் அது மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்துங்க இந்த இந்த உப்பு போடுறது மட்டும் வத்த குழம்புல கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக போடுங்க ஏன்னா வத்தல்லையும் உப்பு இருக்குமா அது மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்து போடுங்க நல்லா கழுவிடுங்க ஒரு அரை ஒரு ஒரு மணி நேரம் அந்த அளவில் ஊற வச்சுட்டு நல்லா கழுவிட்டு அதுக்கப்புறமா ஃப்ரை பண்ணி போடலாம் இல்லை அதை லாஸ்ட்டாக கூட கொதிக்கிறதுல போட்டிங்கன்னா ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் வந்துடும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இறக்க போகும்போது பெருங்காயத்தூள் போட்டுங்க அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் 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 உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் அவரே பேசுவார் 
வணக்கம்மா வணக்கம்மா நல்லா இருக்கீங்களா சார் நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கோம் இன்னைக்கு என்ன வீட்ல சமையல் ரெசிபி எல்லாமே கண்டினியூ டெய்லி பாப்பேன் ரெகுலர் கஸ்டமர் நானே அப்படியே ரெகுலர் கஸ்டமர் சொல்லிட்டீங்களா சரிமா இன்னைக்கு என்ன வீட்ல சமைச்சீங்க என்ன சார் இன்னைக்கு என்ன வீட்ல சமையல் இன்னைக்கு வீட்ல வத்த குழம்பு அப்புறம் அவரைக்காய் பொரியல் ஓ வத்த குழம்பு அவரைக்காய் பொரியல் ஓகே நீங்க வத்த குழம்பு சொன்ன சீக்கிரத்துல அவங்க செஞ்சு முடிச்சிட்டாங்க செஞ்சு முடிச்சிருப்பாங்க நினைக்கிறேன் இன்னைக்கு என்னமா சந்தேகம் கேட்க போறீங்க நீ கால் பண்ணி கேட்டறதுல செஞ்சதுதான் ஓ அப்படிங்களா ரொம்ப நன்றிமா இன்னைக்கு என்ன சந்தேகம் கேட்க போறீங்க இன்னைக்கு காலிஃப்ளவர் வச்சி ஏதாவது சப்பாத்திக்கு குருமா ஏதாவது பண்ணலாம் அப்படினு சரிமா கவனிங்க நான் இப்ப சொல்றேன் ஆ ஓகே சார் ஓகே காலிஃப்ளவர் செய்யும்போது எல்லாரும் இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்க ரொம்ப அதாவது எக்ஸ்ட்ரா டேஸ்ட் கொடுக்க கூடாது நான் இப்ப எக்ஸ்ட்ரா டேஸ்ட் மாதிரி நான் சொல்றேன் ஒரு பாத்திரத்துல கொஞ்சமா தண்ணி வச்சி காலிஃப்ளவர் அதுக்கு முன்னாடியே கட் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் தண்ணி வச்சு மஞ்சத்தூள் போட்டு கொஞ்சம் உப்பு போட்டு நல்லா கல்லி விட்டிங்கன்னா அதில் கண்ணுக்கு தெரியாத அந்த பூச்செல்லாம் இருக்கும் அந்த ஒரு க்ரீன் கலரில் ஒரு புழு மாதிரி இருக்கும் அதெல்லாம் அந்த மஞ்சத்தூளில் தான் நீங்கள் கழுவும் போது அது போகும் அதை எடுத்துடுங்க எடுத்துட்டு திரும்பவும் ஒரு பாத்திரத்தில் ஒரு அரை கிளாஸ் தண்ணி போட்டு இந்த காலிஃப்ளவரை போட்டு ஒரே ஒரு கொதி வந்தோன்னே கொஞ்சமாக உப்பு மட்டும் போட்டு இறக்கி வச்சிங்க அந்த தண்ணியோடு வச்சுங்க அதுக்கப்புறமா இந்த சைடில் குருமா குருமாவுக்கு என்ன தேங்காய் அது கூட வந்து முந்திரி பருப்பு இல்லைனா உடச்சக்கல்ல உடச்சக்கல்ல சேர்க்கும் போது கொஞ்சம் கம்மியாக சேர்த்துங்க சூடு பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நேரம் வறுத்துட்டு எண்ணெயே இல்லாமல் வறுத்துட்டு அந்த தேங்காய் கூட சேர்த்து அரைக்கும் போது அதோடய வாசனை ரொம்ப சூப்பராகவே இருக்கும் அந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்துங்க பாத்திரத்தில் எண்ணெய் போடுங்க எண்ணெய் போட்டு சோம்பு தாளிச்சிங்க சோம்பு தாளிச்சதுக்கப்புறம் வெங்காயம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கினாவே போதும் அதுக்கப்புறமா இஞ்சி பூண்டு விழுது அதுக்கப்புறமா தக்காளி இஞ்சி பூண்டு விழுது வள வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா தக்காளி சேர்த்துங்க தக்காளி இதில் நல்லா கரைஞ்சிடணும் இப்போது ஒரு மூணு வெங்காயம் எடுக்கிறீங்கன்னா ஒரு தக்காளி போதும் அந்த அளவில் போட்டு இதெல்லாம் நல்லா எந்த எண்ணெயில் கரைஞ்சதுக்கு அப்புறமா கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் தனியா தூள் காரத்துக்கு வந்து பச்சை மிளகாய் கீரி போட்டுக்கிட்டாலும் சரி இந்த தேங்காய் அரைக்கிறீங்களா அதில் கூட அரைச்சி போட்டுக்கிட்டாலும் சரி உங்களுடைய விருப்பம் இது அதெல்லாம் போட்டு நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக தயிர் புதினா போட்டுங்க கண்டிப்பாக குருமாவுக்கு புதினாவும் தயிர் அவ்வளோ ஒரு டேஸ்ட் கொடுக்கும் இதெல்லாம் அதில் வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம தேங்காய் அரைச்சி வச்சுருப்போம்ல அது போடுங்க ஒரு கிளாஸ் வந்து தண்ணி அதுக்கப்புறமா அந்த காலிஃப்ளவர் தண்ணி இருக்குது பாருங்கள் அதுவும் போட்டு நல்லா கொதிக்க விட்டிங்கன்னா காலிஃப்ளவர் வாசனை அதிலே வந்துடும் ஏன்னா நம்ம காலிஃப்ளவர் தண்ணி வச்சு அந்த தண்ணி தானே இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அவ்வளோ வாசனையாக இருக்கும் இறக்க போகும்போது இந்த காலிஃப்ளவரை போடுங்க கொஞ்சமாக கரம் மசாலா தூள் கொத்தமல்லி போட்டுங்க அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த காலிஃப்ளவர் குருமா கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் வணக்கங்க நான் கோயம்புத்தூர்லேருந்து விஜயலட்சுமி பேசுகிறேன் ஓகே எப்படி இருக்கீங்கம்மா நல்லா இருக்குங்க உங்களோடைய நிகழ்ச்சி டெய்லி பார்ப்பேன் அவர் செஃப் வந்து நல்ல ஒரு எல்லாத்தையும் ஒரு சிரிச்ச முகமாக பேசுறதே முதல்ல அவருக்கு வாழ்த்து சொல்லணும் ரொம்ப நன்றிமா செஃப்பும் பக்கத்துல இருந்துட்டு நன்றி எல்லாம் காட்டுறாரு பாக்குறேன் ரொம்ப நன்றிமா இன்னைக்கு என்ன சொல்லுங்க சில்லி சிக்கன் சாப்பிட்டா வர்றதுக்கு என்ன பண்ணணும் கேக்குறேன் ஓகேமா செஃப் சொல்லுவாங்க வணக்கம்மா வணக்கம் சார் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்குங்க சார் உங்களுடைய நிகழ்ச்சி என்னைக்கும் இதே மாதிரி சக்சஸா இருக்கணும் நீங்களும் நீண்ட ஆயுளோட இருக்கணும்னு கடவுளை பிரார்த்திக்கிறேன் ரொம்ப நன்றி பெரிய வார்த்தைகள்லாம் பேசுறீங்க சரி நம்ம சந்தேகத்துக்கே போயிடலாம் என்ன ஆச்சு சிக்கனுக்கு நம்ம வீட்டுக்கு வாங்க சார் நீங்க கண்டிப்பா வரமா கண்டிப்பா வரம் வரும் சரிங்களா சிக்கன் வந்து ரஃபா இருக்குங்களா சில்லி சிக்கன் பண்ணும் போது ஆமாங்க சார் அது எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லுங்க சரி கவனிங்க நான் இப்ப சொல்றேன் ஆ சரிங்க ஓகேமா ரொம்ப நன்றி சில்லி சிக்கன் பண்ணும்போது ரஃபாக வராது ஏன் ரஃபாக வருதுன்னா அதை வந்து நல்லா நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணிடுறீங்க எப்பயுமே இந்த சிக்கனை ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு நீங்கள் மசாலா இந்த மாரி வேறு எது கூட நீங்கள் டைரெக்டாக ஃப்ரை பண்ணி சாப்பிடாமல் மீது எந்த மசாலா கூட சேர்க்கும் போதும் ஆஃப் டன் பண்ணால் போதும் அதாவது கொஞ்சம் ஜூஸியாக இருக்கும் கொஞ்சம் வேகாத மாதிரிக்கு இருக்கும் அதை எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் இன்னொரு வாட்டி நீங்கள் வேறு வேறு எந்த மசாலா பண்ணுறது இல்லை சில்லி சிக்கனோ இல்லைனா பெப்பர் ஃப்ரை பண்ணுறதா இருந்தால் கூட அந்த சிக்கனை ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு எடுக்கிறீங்க பாருங்கள் அதுக்கப்புறமா இந்த ஃப்ரையில் இன்னொரு வாட்டி கூட குக் பண்ணுவீங்களா அதனால் சீக்கிரமாக வந்துடும் சிக்கன் வேகிறதுக்கு பத்
சாம்பார் தூள் செய்யறது அப்படின்னு செஃப் கேட்கணும் சாம்பார் பொடி எப்படி செய்யணும்னு கேட்க போறீங்க ஓகேம்மா செஃப் சொல்வாங்க வணக்கம்மா வணக்கம் சார் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கோம் சார் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் இன்னைக்கு என்னமா சமையல் வீட்ல வீட்ல புளி குழம்பு டிஃபன் காலையில இட்லி சார் ஓ காலையில டிஃபன் மத்தியானம் வந்து புளி குழம்பு ஆமா சார் புளி குழம்புக்கு தொட்டுக்க ஏதாவது கூட்டு பண்ணிருக்கீங்களா இல்லை சார் பொரியல அப்பளம் தான் ஓ அப்பளம் சூப்பர் அப்பளம் நல்ல காம்பினேஷன் தான் சொல்லுங்கம்மா சாம்பார் பவுடரா இல்ல சாம்பார் பொடி செய்யறது எப்படின்னு எனக்கு கொஞ்சம் பொறுமையா சொல்லுங்க நான் எழுதிக்கிறேன் சார் சரிம்மா சரிம்மா கவனிங்க நான் இப்ப சொல்றேன் சரி சொல்லலாம்னு நினைக்கிறேன் ஓகே தனியா வந்து நூறு கிராம் அந்த அளவுல எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா இருபத்தஞ்சு கிராம் மிளகு இருபத்தஞ்சு கிராம் ஜீரகம் அஞ்சு கிராம் வந்து வெந்தயம் காரத்துக்கு வந்து சிவப்பு மிளகா இன்னொரு வாட்டி சொல்றேன் இதை எல்லாருமே செஞ்சு பாருங்க ரொம்ப ஈஸி தான் நூறு கிராம் தனியா இருபத்தஞ்சி கிராம் மிளகு இருபத்தஞ்சி கிராம் ஜீரகம் அஞ்சு கிராம் வந்து வெந்தயம் காரத்துக்கு வந்து சிவப்பு மிளகா வந்து ஒரு நாலு சிவப்பு மிளகா அந்த அளவில் எடுத்துக்கிட்டாவே போதும் இது அது அது கூட வந்து ரெண்டே ரெண்டு பட்டை அந்த அளவில் வாங்கினா போதும் இந்த இந்த லென்த்துக்கு வாங்கினாவே போதும் பட்டை ரெண்டு பட்டை இது எல்லாத்தையுமே தனித்தனியாக ஒரு பாத்திரத்தில் எண்ணெயே இல்லாமல் சூடு பண்ணுங்கள் நல்லா சூடு பண்ணுங்கள் கலர் மட்டும் வரக்கூடாது இது இதை சூடு எப்படி பண்ணுன்னா மீடியம் ஃபயரில் வச்சு சூடு பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நல்ல வாசனை வரும் அதில் எடுத்து வச்சுருங்க எல்லாத்தையும் சூடு பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டு ஒரு ஒன்றாவே போட்டு எல்லாத்தையும் பவுட்ரு பண்ணிங்கன்னா பவுட்ரு அரைக்கும் போதே வாசனை வந்துடும் அதை ஒரு டப்பாவில் நல்லா டைட் டப்பாவில் வச்சுங்க ஒரு மாதம் வரைக்கும் கெட்டே போகாது அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் சாம்பார்லாம் பண்ணுறீங்களே பண்ணதுக்கப்புறமா லாஸ்ட்டாக இந்த பவுட்ரை போட்டுட்டு உப்பு பார்த்துட்டு இறக்கி பாருங்களேன் அவ்வளோ வாசனையாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் Thanks for calling. Add the caller line. Let's talk about this. Hello? Hello? Tell me about your name. Yes, I'm a man. Okay, where are you calling from, sir? I'm a Saudi man. I'm a fan of the chef. Saudi man is a chef. Oh my god! Are you talking about it, sir? I'm talking about the Saudi man. I'm talking about the Saudi man. வணக்கம் <laughs> 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 வணக்கம் <laughs> 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 வேகவைக்கிறீங்கன்னா வேக வைக்கும்போது இஞ்சி பூண்டு விழுது பச்சை மிளகா ஒரு பட்டை ஒரு கிராம்பு ஒரு ஏலக்காய் ஒரு பிரிஞ்சு இல்லை இது இருந்தால் போடலாம் இல்லைன்னா கரம் மசாலா தூள் இருக்குல்ல ஒரு பிஞ்ச் அளவு போட்டு நல்லா வேக வச்சு எடுத்து நீங்கள் வேக வச்சதுக்கப்புறம் அந்த மட்டன் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா அதை எடுத்து நீங்கள் கொஞ்சம் பச்சை தண்ணியில் கழுவிட்டு இல்லை ஒரு ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி போட்டு அந்த மட்டன் அதில் குழு அதை எடுத்துகிட்டு போட்டுட்டு இப்படி அமிக்க பார்த்தீங்கன்னா நல்லா லேயர் லேயராக வரும் அதுதான் மட்டன் வெந்திருக்குன்னு அர்த்தம் அந்த மாதிரி பார்த்துங்க அதுக்கப்புறமா ஒரு சின்ன மசாலா தான் அந்த மசாலா ட்ரை பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் பிரியாணியோட அரிசியோட அளவு இருக்குது பாருங்கள் தண்ணி அளவு அது மட்டும்தான் மற்றபடி பிரியாணி ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி யார் வேணாலும் பண்ணலாம் நாங்கள் படிக்கிற காலத்தில் எங்களுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பிரியாணி தான் செய்ய சொன்னாங்க அதுதான் பேசிக்கே நான் இப்போ வந்து இந்த மசாலா சொல்கிறேன் ஒரு பாத்திரத்தில் எண்ணெய் போட்டுங்க எண்ணெய் போட்டு சோம்பு தாளிச்சுங்க சோம்பு தாளிச்சதுக்கப்புறம் வெங்காயம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும் இஞ்சி பூண்டு விழுது அதுக்கப்புறமா தக்காளி ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் தனியாத்தூள் கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் அதுக்கப்புறமா தயிர் அதுக்கப்புறமா புதினா 
அதெல்லாம் போட்டு நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் எண்ணெயில் அதுக்கப்புறமா தண்ணி உங்களுக்கு பிரியாணிக்கு எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு தண்ணி அதுக்கப்புறமா ரைஸ் தண்ணி ஒரு கொதி வந்தோன்னா ரைஸை போடுங்க ரைஸை போட்டு மேலே வரும் பாருங்கள் கொஞ்சம் திக்காக வரும் பாருங்கள் அந்த டயத்தில் மட்டனை போட்டு தம்பு போட்டு மூடி வச்சுங்க பத்தே நிமிஷம் போதும் பிரியாணி அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நம்ம ஷோட அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் உங்கள் பேர் சொல்லுங்க என் பேர் லதாங்க நாங்கள் திருவட்டூர்லேருந்து பேசுகிறோம் ஓகே எப்படி இருக்கீங்கம்மா பாப்போம் <laughs> 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 போடுறாங்க <laughs> 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 கண்டிப்பா <laughs> 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 மீன் மசாலா வந்து இந்த சில கடைகள்லாம் சீக்கிரட்லாம் சொல்ல மாட்டுறாங்களா அவங்க வந்து ரெண்டு விதமாக பண்ணுவாங்க ரெண்டு நான் டிப்ஸு சொல்கிறேன் ஒன்று என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வெயிலே காய வச்சுட்டு மிளகாவை அதை பவுடர் பண்ணுவாங்க ஒன்று இன்னொன்று என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மிளகாய் இருக்கில்ல சிவப்பு மிளகா அதை வந்து நல்லா ஊற வச்சுருவாங்க ஊற வச்சுட்டு நல்லா பேஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க அந்த பேஸ்ட் பண்ணும்போது அதுலேயே ஒரு ரெண்டே ரெண்டு சின்ன வெங்காயம் ரெண்டு பல் பூண்டு தோல் உரிச்சது கொஞ்சமாக இஞ்சி கொஞ்சமாக உப்பு கொஞ்சமாக எலுமிச்சம்பழம் அப்படி இல்லைன்னா புளி இது எல்லாமே நல்லா நைஸாக அரைச்சிருவாங்க திரும்பவும் ஒரு வாட்டி நான் சொல்கிறேன் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி எல்லா மீன் வறுவலும் இந்த மாதிரி தான் பண்ணுறாங்க வேறு சில கடைகளில் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும்ல அங்கே எல்லாம் சிவப்பு மிளகாய் இருக்குல்ல அதை ஊற வச்சு அரைக்கலாம் அதை அரைக்கி போகும்போது பூண்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக புளி இல்லைனா எலுமிச்சம்பழம் உப்பு இதை மட்டுமே போட்டால் போதும் நல்லெண்ணெய் போட்டிங்கன்னா இன்னும் நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சின்ன வெங்காயத்தை இது கூட சேர்த்து அரைக்க சொல்கிறோம் அவ்வளோதான் சின்ன வெங்காயம் கிடைக்கல அப்படின்னா வெங்காய தாள் இருக்குல்ல அதோட அந்த தண்டு இருக்குது பாருங்க லாஸ்ட்டாக அந்த வெங்காயம் இருக்கு கொஞ்சம் முளைச்சிருக்கும்ல அதை மட்டும் கட் பண்ணிவிட்டு ரெண்டே ரெண்டு இப்போ ஒரு கால் கிலோ மீன் வாங்குறீங்க ஒரு அரை கிலோ மீன் வாங்குறீங்கன்னா நாலு எடுத்துக்கிட்டாவே போதும் அதை நல்லா நம்ம சிவப்பு மிளகாய் இருக்குல்ல அது கூட அரைக்கலாம் இல்லை என்கிட்ட பவுடர் தான் இருக்குன்னா இந்த பவுடர் இருக்குல்ல சிவப்பு மிளகாத்தூள் அதிலே வந்து எலுமிச்சம்பழம் கொஞ்சமாக வந்து உப்பு அதுக்கப்புறமா அந்த வெங்காயம் பூண்டு இதை நல்லா தண்ணி ஊற்றி நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சிட்டு நீங்கள் மீனில் மசாலா தடவிட்டு தவா ஃப்ரை பண்ணலாம் இல்லை இது நான் வந்து நான் டீப் ஃப்ரை பண்ணுன்னா கொஞ்சமாக வந்து கடலை மாவு சேர்த்துங்க நல்லா டீப் ஃப்ரை பண்ணலாம் அந்த மசாலா அதில் ஒட்டி இருக்கும் இல்லை அப்படின்னா நம்ம உடச்சக்கல்ல பவுடர் இருக்குல்ல அதை நீங்களே வீட்டிலே பண்ணலாம் உடச்சக்கல்ல இருக்கும்ல அது நல்லா எண்ணெயே இல்லாமல் வறுத்துட்டு ஒரு சின்ன மிக்சி இருக்கும்ல அதில் நல்லா பவுடர் பண்ணிடுங்க அந்த பவுடரை இந்த மிளகாத்தூளில் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு போட்டு எடுத்து பாருங்களேன் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் முட்டை அந்த மாரி விஷயம்லாம் சேர்க்க வேணாம் முட்டை சேர்த்தா நல்லா பைண்டிங் தான் ஆகும் பட் ஆனால் அந்த முட்டையோட கவுச்சி வாசனை இருக்கும் நம்ம வந்து மீன் ஒருவர் செய்கிறோம் அந்த மீனோட வாசனை தான் இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப சூப்பராகவே வரும் தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் நித்யா மேடம் எங்க இருந்து கால் பண்றீங்கம்மா தேனில இருந்து பேசுறேன் ஓகே எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் ஓகே மை ஹலோ எனக்கு ஹாய் சார் ஹலோ சொல்லுங்கம்மா ஆ எனக்கு ஃப்ரைட் ரைஸ் வந்து பண்ணனும் ஃப்ரைட் ரைஸ் தான எனக்கு பாஸ்மதி ரைஸ் வந்து ஒழுங்கா কুক பண்ண தெரியல அது வந்து நான் பண்ண ஒண்ணு ரொம்ப குழஞ்சிருது அந்த மாதிரி இது வர மாட்டி ஃப்ரைட் ரைஸ் கேட்ட மாதிரி பக்குவ வரல ஓகே ஓகேமா செஃப் சொல்வாங்க வணக்கம்மா வணக்கம் சார் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேமா நான் இப்ப பாஸ்ட் ஒரு ஃபியூ ஹவர்ஸ் உங்களோட ரெசிபிஸ் எல்லாம் பார்த்தேன் எனக்கு குக்கிங்ல ரொம்ப இன்ட்ரஸ்ட் ஆனா நீங்க சொல்ற ரெசிபிஸ் எல்லாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் 
என் பையனுக்கு ஃப்ரைட் ரைஸ் நான் ரொம்ப நாள் ட்ரை பண்ணான எனக்கு இந்த பாஸ்மதி ரைஸ் மட்டும் ஒரு நாள் குக் பண்ண வர மாட்டேங்குது என்ன ஃப்ரைட் ரைஸ்மா वेजिटेबल ஆ வெஜ்ஜா எதுன்னா वेजिटेबल தான் ஆனா எனக்கு ரைஸ் குக்கிங்க்கு சரியா இதாக மாட்டேங்குது அதனால தான் கேக்குறேன் கவனிங்க மனா அத சொல்ற தெளிவாவே சொல்ற ரைஸ்க்கு வந்து கேட்டிருக்காங்க எல்லாருக்கும் உள்ள விஷயம்னா சில பேர் வந்து கேட்கல ரொம்ப சிம்பிள் தான் ரைஸை அரை மணி நேரம் ஊற வச்சுட்டு நீங்கள் ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி கொதிக்க வச்சுட்டு இந்த ரைஸை போட்டாவே போதும் அரை மணி நேரம் ஊறுனிச்சுன்னா நல்ல நீட்ட நீட்டமாக வரும் அதுமாரி பாஸ்மதிக்கு பத்து நிமிஷம் இல்லைன்னா எட்டு நிமிஷத்தை கூட எடுக்கலாம் அதில் எண்ணெய் போட்டு எடுத்திங்கன்னா ஒட்டவே ஒட்டாது கரெக்டாக எட்டு நிமிஷம் ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி வைக்கிறீங்க எண்ணெய் ஊற்றுறீங்க நல்லா ஒரு குளி குளிக்கண்டிய அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றி கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுங்க ஒரு தண்ணி கொதித்தோம்னா இங்கே அரை மணி நேரம் ஊற வச்சுருக்கோம்ல பாஸ்மதி அரிசி அதை இது கூட போட்டு ஒரு ஒரு கொதியில் பாருங்கள் ஒரு கொஞ்சம் ரைஸ் ஒரே ஒரு ரைஸை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னாவே கொஞ்சம் அழுத்தமாக இருக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் எழுத்து பார்த்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ரெண்டாக உடையும் அந்த உடையாமல் இன்னொரு வாட்டி எழுத்து பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா அப்படி அமுங்கும் பாருங்கள் அந்த டயத்தில் வடிகட்டிடுங்க ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான் எண்ணெய் மட்டும் சேர்த்துக்கிட்டாவே போதும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் இன்னைக்கு சூப்பரான ரெசிபிலாம் எங்களுக்காக சொன்னீங்க ஷெஃப் ஸ்டார்டிங்ல அந்த நெல்லிக்காய் ரெசிபியும் சூப்பரா இருந்தது ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஷெஃப் இதே மாதிரி வேற ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான எபிசோட்ல சந்திக்கிறேன் அதுல இருந்து சிஸ்கனி மொழி சைனிங் ஆஃப் நாளைக்கு சமைக்கலாம்